السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہماری عزیزہ ہیں برون ملک سے وہ پوچھتی ہیں کہ جن کو لمبے چوڑے اذکار نہیں آتے دعائیں نہیں آتی یا جو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ایک ترتیب سے نہیں کر سکتے وہ لوگ کیا کریں دیکھیں جی وہ لوگ کچھ نہ کچھ شرم تو ضرور کریں کچھ دعائیں یاد کریں کچھ اذکار یاد کریں اور وہ ناظرہ قرآن پڑھیں دنیا کے سارے معاملے وہ سیکھتے ہیں تو قرآن کو سیکھیں دعائیں سیکھیں اذکار سیکھیں یہ دنیا کی برکت ہے یہ موت کے وقت کی برکت ہے یہ آخرت کی برکت اور نجات ہے تو سب سے پہلے میں اپنی عزیزہ سمیت تمام اہل اسلام کو اس بات کی رغبت دیتا ہوں کہ آپ قرآن کو اذکار کو اور دعاؤں کو ثانوی حیثیت نہ دیں یہ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ ہے قرآن کو اچھا پڑھنا مواقع کی دعائیں یاد کرنا روز مرہ کی دعائیں یاد کرنا اذکار یاد کرنا یہ آپ کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہلا کام ہے تو لیکن چلیے اگر کسی بزرگ سے یا کسی ضعیف عورت سے زیادہ قرآن نہیں پڑھا جاتا یا زیادہ اذکار ان کو یاد نہیں ہے تو میں ان تک دو چیزیں پہنچانا چاہتا ہوں ایک تو بات یہ ہے کہ جن کو لمبے چوڑے اذکار نہیں آتے وہ زیادہ تلاوت نہیں کر پاتے وہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کا جو ان کو حصہ یاد ہے وہ پڑھتے رہیں مثال کے طور پہ آیت الکرسی یاد ہے وہ بار بار پڑھتے رہیں بڑی عظیم الشان آیت ہے صورت البقرہ کی آخری دو آیتیں اگر یاد ہیں تو وہ پڑھتے رہیں معوضات آخری تینوں کل جو ہے نا قرآن پاک کے صورت الاخلاص صورت الفلق صورت الناس ان کو معوضات کہتے ہیں معوضات پڑھتے رہیں ان آتنا کل کوثر فصل ربی کا ونہر اگر آپ کو صورت کوثر آتی ہے وہ پڑھتے رہیں یعنی قرآن کا جو حصہ یاد ہے وہ آپ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اور راتوں کو نفل نماز میں وہ پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ اور اذکار میں سے پھر آپ ایسے کریں کہ ہر ذکر کی ایک اپنی تاثیر ہے ایک آ... اس کی الگ حیثیت ہے اور حلاوت ہے تو تمام اذکار میں سے میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین اور شاندار ترین ذکر وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر جن کو لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتی بس وہ ان چار کلمات کو آج تحفہ سمجھتے ہوئے ہماری طرف سے قبول کر لے ان شاء اللہ الرحمن بتقاضہ بشریت جو اس سے کوئی کمی کتائی ہو چکی ہے قرآن پڑھنے میں اذکار پڑھنے میں اللہ اس مبارک ذکر کی برکت سے وہ ساری کمی پوری فرما دیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پورے دین کا خلاصہ ہے یہ توحید برے کلمات ہیں اور ان کلمات کی فضیلت پر بلا مبالغہ درجنوں روایات ہیں رسول رحمت نے فرمایا قرآن پاک کے بعد یہ سب سے زیادہ پکیزہ کلمے ہیں یہ سب سے زیادہ احسن ہیں عطیب ہیں افضل ہیں اعلیٰ ہیں احب و اللہ ہیں رسول اکرم کو بھی سب سے زیادہ یہ پسند تھے ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے نماز میں کچھ نہیں آتا میں کیا کروں آپ نے ہمیں یہ چار کلمات پڑھا کرو فرمایا اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اجر و ثواب کے انبار لگتے ہیں اور یہ کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں یعنی عاطف نہ حول العرش جو ان کو پڑھتا ہے ان کا ذکر اللہ کے عرش کے پاس کرتے ہیں تو جن معززات کو اور جن سامین و مستمین اور ہمارے محبین کو زیادہ قرآن پاک نہیں آتا یا زیادہ اذکار نہیں آتے تو وہ کوشش کریں اپنی توجہ ان چار کلمات پر مرکوز کریں اور اس کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ میرے اللہ تیری ذات بھی پاک ہے تیری بات بھی پاک ہے تیرا فیصلہ بھی پاک ہے اللہ میں تجھے ہر اعتبار سے ہر پہلو سے پاک مانتا ہوں اللہ میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں تیری دی ہوئی ہیں میں تیرا ہی شکر ادا کرتا ہوں الحمد للہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں میرا الا تو ہے میرا پیار تو ہے میری محبت تو ہے میری دھوڑ تیرے تک ہے مجھے تجھی پہ مان ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں 
اللہ اکبر اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے بات بھی بڑی ہے تیرا حکم اور فیصلہ بھی بڑا ہے یہ آپ کے جذبات ہیں احساسات ہیں یہ آپ کے عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ بہت عظیم و شان ذکر ہے جی جہاں تک میں نے دین پڑھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے بعد برکات کے حصول کے لیے ان چار ننڈے منے کلمات کو اپنا معمول بنائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربی کا رب العزت یا میں یا شفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین